Good morning students. Today's topic is machine hour rate. This is one of the methods of absorption of overheads. Okay. Overhead absorption and the other methods and the other one of the methods on machine hour rate. In the other thing, we will discuss the theory part in the class. We will discuss the other explanation. We will discuss the other explanation. We will discuss the machine hour rate and the other thing. We will discuss the other thing. Machine hour rate नुवारें भी इधर नो। It is the cost of running a machine for one hour। अरे नम्बर्टे फैक्ट्री ले, ओरे मशीन, ओरे मानिक्यूर वर्क के चेंज बोल। इतने मात्रम कॉस्ट इंडा गनो, इन्नो लदने आनं, नम्बर्टे मशीन आवर रेट ओंडर, उद्देशी किन्हें, ओके? And it is used in those industries where machinery is predominant and there is little manual labor. Okay, अपन machinery is predominant डाइट नलकन्द फैक्ट्रीज। अदाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस industries ले अलगेल factories ले आणु machine hour rate कूड़ुदल suitable आणु and there is little manual labor अवर्द manual labor एन्नु परेंद एन्दा इरिक्यूम बलरे कोरवा इरिक्यूम okay अदु वोलन नमल कैन्या क्लासिल परण्योरी कारियो एरुनु overhead or cost relating to a machine अदा इदु उर्यु machine दे working matter related आट्ट वेरुन overhead अलगेल cost okay अधिने रंडा इट्टे नमल डिवाइडे इधिट चंडा रनो। फर्स्ट इस स्टैंडिंग चार्जेस एंड द नेक्स्ट इस मशीन एक्सपेंसेस। ओके स्टैंडिंग चार्जेस इन्दु पराई बोल आर दोस एक्सपेंसेस विच रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ़ द यूज़ और रनिंग ऑफ़ द मशीन। ओके अपन नमल डे मशीन रन चाहिए द आलम रन चाहिए � this vary with the use of the machine. अदा इस नमल्टे machine डे use ने answer चे अलग लाइन डे running ने answer चे vary चे इन्ना expenses ने आणु machine expenses और variable expenses अंदो पारण दा. पिपल इतने डे examples हों अदो वाला ने एंगने आणु machine आवर रेटे नमल्टे computer एंड दा इन्टे steps. अंगने वाला कारिंग लाइन लाम तने नमल्टे कारिंग क्लास ले discuss चे इदा आणु. अदो उन्टे नम किन्ही आड़ता आटो उरी problem तले कु पोआम Cost of the machine 1 lakh, installation charges 10,000, scrap value 5,000, estimated life 15 years, rent per month 2,000, lighting charges per month 300, insurance per annum 960, repair charges per annum 1,000, power consumption 10 units per hour at 60 paise per unit, estimated working hours 2,200 per annum, supervisor salary per month 3,000, the machine occupies one-fourth of the space in the factory and the supervisor devotes one-fifth of his time for the machine. Apa, nama lor deh, itreim information wajitah. Nama lor deh computer yang paranjari kene deh, machine awal rejitan. Nama kene, ini tanjari kene cost la, ada ke ana tanking charges, alagil fixer cost, adu bola ane, ada ke ana machine expenses, adu bola ane, variable expenses, anam kono kam. Adun tanjari kene cost of machine ana, okay? Aru particular machine, the cost ana. Anda malah tu bangi pol, adine de cost itu paranya itu one lakh kan? Next tu anda rikin de installation charges, okay? Installation charges itu paranya kaya ni ala, awal mesin, anda malah bangi, anda malah de factory la, install je ina tu macam tu related item, anda mukul ten thousand rupees item tu, okay? Adu bola ni awal mesin de scrap value five thousand rupees ana, adu bola ni estimated life anda bola ni fifteen years ana, okay? That means awal mesin, anda mukul fifteen years, anda mukul use ya ambat. अगर हमला estimated चाहिए थे कि आना अदानी वाले तंदरी की नज़र estimated life fifteen years पिन्ने तंदरी की नज़र scrap value आनु five thousand that means one lakh rupees cost चला उरी machine नमल fifteen years use चाहिए थे करीम बोल अदिन जो value आना ये तंदरी की नज़र five thousand दंडु पारा इन्दर okay अदाय दे fifteen years नमल use चाहिए थे करीम बोल नमक कदल निन्न realize चाहिए आन करीम ना value okay अदिन जो value आनु five thousand दंडु पारा नहीं � Nampak mana sila kan sahdi kum. Itreing karyawan nampak kita tanda gaya ni terang ni. Kalau ada cost of the machine, installation charges, scrap value, estimated life akan nampak tanda ni terang ni. Nampak kadi nampak asyum cium. Itreing karyawan nampak tanda ni kena dah. Depreciation calculate ni ni berani terang. Okay, depreciation calculate ni ni berani terang. Itreing details nampak tanda ni kena dah. Depreciation ni tu parang ni dah. Nampak kalau ni klasel parang ni pola terang ni machine expenses an. Okay, tapi itu parang ni machine expenses an. Next tu nampak kena rent per month an. Ada itu. Aur factory ke, mandiri pece ina renta ana 2000 rupees. Apa renta nu parain, nama lom kainya klasen nama lom pelajaran ana renta nu parain, nuri standing charges ana, okay? Nama kita tu ini pam standing charges. Next tu, nanti kita lighting charges per month ana. Lighting charges nu parain, buat mana? Ada ayat, mandiri aur factory ke, pece ina lighting charges ana 300 rupees. So lighting charges nu parain, buat mana? Standing charges ana. Next is under the insurance per annum, 960 rupees. That is the machine of the insurance per annum, annually 960 rupees. So, we will pay for 
സൊ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിപ്പയർ ചാർജസ് പെർ ആനം ആണ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് റിപ്പയർ ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ മെഷീൻ്റെ റണ്ണിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ റിപ്പയർ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പവർ ആണ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ എന്താണ് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിനാണ് ഇവിടെ പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് പെർ ആനം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആനുവലി ആ ഒരു മെഷീൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ടൈം ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ടൈം ആണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കിവിടെ മെഷീൻ അവർ ഇറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് എഫക്റ്റീവ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് എഫക്റ്റീവ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന സൂപ്പർവൈസർ സാലറി പെർ മന്ത് ആണ് ഇല്ലേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ട് സൂപ്പർവൈസർക്ക് മന്ത്ലി കൊടുക്കുന്ന സാലറി ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മെഷീൻ ഒക്യുപ്പൈസ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി ആൻഡ് ദി സൂപ്പർവൈസ് ഡിവോട്സ് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം ഫോർ ദി മെഷീൻ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ടോട്ടൽ സ്പേസിൽ നമ്മളുടെ ഈ മെഷീൻ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ആകെ വൺ ഫോർത്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസർ അയാളുടെ വർക്കിംഗ് ടൈമിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് ഈ ഒരു മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ എന്താണ് ഈ ഫ്ലോർ സ്പേസിൻ്റെ വൺ ഫോർത്തും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറുടെ വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ടൈമും നമുക്ക് റെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അതുപോലെ ലൈറ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർവൈസർ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീരീഡിലേക്കായിരിക്കും ഇല്ലേ ആ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെർ ആനം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർ ക്വാർട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർ മന്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജ് ആണ് അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മന്ത്ലി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജ് എന്ന് ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് ആണ് അതും മന്ത്ലി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് അതും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് മന്ത്ലി അല്ല അത് ആനത്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പെർ ഇയർ നയൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് പിന്നെയുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ സാലറി ആണ് അത് നമുക്ക് മന്ത്ലി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ആനത്തിലെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് പെർ ആനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫിക്സഡ് ചാർജസിനെയും എന്താണ് നമുക്ക് പെർ ആനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ
എന്താണ് ഇയർലി റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ ആനത്തിലുള്ള റെന്റ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ മെഷീൻ ഒക്യുപൈസ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ടോട്ടൽ സ്പേസിൽ വൺ ഫോർത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അതായത് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന റെന്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ടോട്ടൽ സ്പേസിൽ വൺ ഫോർത്ത് മാത്രമാണ് ഈ മെഷീൻ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഈ കിട്ടിയ ആനുവൽ റെന്റിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് ഓക്കെ ഇൻ ടു വൺ ഫോർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെഷീൻ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്ന സ്പേസിന് പേ ചെയ്യേണ്ട റെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അതും മന്ത്ലി ആണ് ഓക്കെ ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് പെർ മന്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർ ആനമാണ് പെർ ആനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് പെർ ആനം കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ലൈറ്റിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം തന്നിരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് മന്ത്ലി പേ ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് പെർ ആനം കിട്ടും ഓക്കെ ഈക്വൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിക്ക് ഒന്നാകെ പേ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മന്ത്ലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ആനുവൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഫാക്ടറിയുടെ ടോട്ടൽ സ്പേസിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ കിട്ടി എമൗണ്ടിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് ഓക്കെ വൺ ഫോർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷീന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നത് എന്താണ് പെർ ആനം തന്നെയാണ് ഇല്ലേ ഒരു വർഷം നയൻ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇൻഷുറൻസ് റുപ്പീസ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ഈസ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് സാലറി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് സാലറി നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അത് മന്ത്ലി ആണ് ഇല്ലേ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് സാലറി പെർ മന്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് അതായത് ഒരു മാസം സൂപ്പർവൈസർക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സൂപ്പർവൈസർ ഡിവോർട്സ് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം ഫോർ ദി മെഷീൻ ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അയാളുടെ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി ആണ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ആനുവൽ സാലറി കിട്ടും നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് സാലറി മന്ത്ലി അയാൾക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഈ ഒരു മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ടോട്ടൽ ടൈമിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത് മാത്രമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ അതിന് നേരെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആണ് ഓക്കെ അതായിരുന്നു ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അവർലി റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് 
ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ് മൈനസ് ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും സോ ഈ കിട്ടിയ സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അവർലി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർലി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെർ അവർ ഈക്വൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് പെർ അവർ കോളത്തിലാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്കിനി അടുത്ത മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസിലേക്ക് പോകാം അത് റിപ്പേഴ്സ് ആണ് റിപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരുന്നത് പെർ ആനം ആണ് ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു മെഷീന് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പയർ ചാർജസ് ആണ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർ അവറിലുള്ള റിപ്പയർ ചാർജസ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കിട്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ആനത്തിലുള്ള എമൗണ്ടിനെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ആനത്തിലുള്ള റിപ്പയർ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആണ് പവർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പവർ കൺസംഷൻ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് പെർ അവർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആവശ്യം വരുന്നത് അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും സിക്സ്റ്റി പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർലി റേറ്റ് ഓഫ് പവർ ചാർജസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു മെഷീന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും സിക്സ്റ്റി പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസും എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അവർലി റേറ്റിലെ ഉള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിന് നേരെ നമുക്ക് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ്റെ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്